Merhaba arkadaşlar. Dikeges sınavı bir soru bir yorum serisi. 2013 yılı sorusu. Olduğuna göre A kaçtır demiş. Şimdi bu sorularda şunu düşünmemiz lazım. Örneğin 2A artı 3B, 3A artı 4C gibi şeyler veriliyorsa bu bir dursun diyoruz. Diğer taraftaki denklemi en sade hale getirip bakıyoruz. Ki bu verilen diğer ifade direkt bunun içinde bir yerde var mı? Neyi kastediyorum burada da göreceğiz. Şimdi A eksi B bölü A artı B 3 bölü 2 imiş. Böyle paydalı şeylerden kurtulmak için bir içler dışlar yapalım. A eksi B'yi 2 ile çarpalım. A artı B'yi 3 ile çarpalım. Bunun aslında kökeni nereden geliyor da ezberlemeyelim. Burada A artı B bölüm olarak olduğu için karşıya çarpım geçiyor. Bu 2 de burada bölüm olarak olduğu için şuraya çarpım geçiyor. 2A eksi B ile çarpınca 2A eksi 2B oluyor. A artı B 3 ile çarpınca 3A artı 3B oluyor. Şimdi 2 eksi B şuraya artı 2B geçiyor. Ekleyelim. Artı 2B olarak geçti. Ve buradaki 3A'da karşıya eksi A olarak geçiyor. 3A 2A. Eksi 3a oluyor. Şurada eksi 3a. Eşittir ne oldu? Buradan da artık gitti. 2a eksi 3a eşittir. 3b artı 2b yani 5b. 3a eksi 2a. 2a eksi 3a nedir? Eksi a. Çünkü 2 eksi 3 eksi 1. Eksi a eşittir 5b'ymiş. Yazalım. Eksi a eşittir 5b. A burada eksi 5b varmış. Hemen silelim yerine eksi a yazalım. Ne oldu burası? 3a eksi a eşittir 18. 5b'yi sildim artı 5b'yi sildim yerine eksi a yazdım. Dolayısıyla 2a eşittir 18 a eşittir 9 olarak sonuca ulaşıyoruz.